அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் எம் டி எஸ் அகாடமியும் இந்திய அரசின் இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் நேரு யுவ கேந்திராவும் பாரதிய வித்யா பவனும் இணைந்து தொடர்ந்து நடத்தி வரும் குழந்தைகளுக்கான அறிவு களஞ்சியம் போட்டியின் முப்பத்தி ஐந்தாவது போட்டி வருகின்ற நவம்பர் ஆறு என்று குறிப்பிட்டு அனுப்பியிருந்தோம் அந்த ஆறாம் தேதியை நிறைய குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு தயாரிப்பதற்கு காலதா கால கொஞ்சம் இன்னும் நேரம் தேவை அதை ஒத்தி இன்னும் தள்ளி போட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று வேண்டினார்கள் ஏனென்றால் இந்த அறிவு களஞ்சியம் போட்டிகளுக்கான அறிவிப்பே தீபாவளி முடிந்த பின்தான் நாம் அனுப்பினோம் ஆகையினாலே நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே இந்த இந்த வாரம் ஆறு பதினொன்னு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று கோட்டூர்புரத்தில் அண்ணா ஜெம் சயின்ஸ் பார்க் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இவ்வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாம் தேதி நடக்க இருந்த அந்த போட்டியை அடுத்த வாரம் அதாவது பதிமூன்று பதினொன்னு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது முப்பது முதல் மாலை ஐந்து முப்பது வரை நடைபெறும் யாருக்கெல்லாம் முதல் வகுப்பில் இருந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை இந்த போட்டிகளை ஆண்டுதோறும் நாங்கள் நடத்துகிறோம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த கோவிட்டினுடைய கொடூர தாக்குதலினால் நாம் நடத்தவில்லை மீண்டும் இப்பொழுது தொடங்கி இருக்கின்றோம் இதற்கு முன்னர் முப்பத்தி நான்கு போட்டிகளை மிகவும் வெற்றிகரமாக நடத்தியிருக்கிறோம் அதற்கு பெரும் துணை புரிவது அண்ணா ஜெம் சயின்ஸ் பார்க் ஸ்கூல் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்குவது அந்த பள்ளி மிக பெரிய வளாகம் அதனால உங்க பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து நீங்க வேன் அல்லது பஸ்ல வந்தா கூட அதெல்லாம் பார்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப வசதியான இடம் காலையில ஒன்பதரை மணிக்கு சரியா ஒன்பதரை மணினா ஒன்பதரை மணிக்கு நாங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒன்பதரை மணியில இருந்து பன்னீரென்ற மணி வரைய நைன் தேர்ட்டி டு டுவெல் தேர்ட்டி மூணு மணி நேரம் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது குரூப் ஏனு பேர் குரூப் ஏ நாங்க என்ன வச்சிருக்கோம் முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பு ஃபர்ஸ்ட் டு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குரூப் ஏ ஃபோர்த் டு சிக்ஸ்த் குரூப் பி சிக்ஸ்த் டு செவன்த் டு நைன்த் குரூப் சி இப்படி மூன்று பிரிவா வச்சிருக்கோம் காலையில எல்லாரும் வர வேண்டாம் காலையில ஒன்லி ஃபர் தட் குரூப் ஏ அந்த குரூப் ஏ மாணவர்களுக்கு போட்டி அவங்க வந்துடலாம் எத்தனை போட்டி பத்து போட்டி நடத்துறோம் அதே மாதிரி குரூப் பி மத்திய குரூப் பி அண்ட் சி மத்தியானம் போக அவங்களுக்கு சரியா ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கெல்லாம் அங்க வந்துடணும் ஏன்னா அவங்க ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் அங்க வந்துட்டாங்கன்னா அங்க வந்து தயாரா ரெடியா இருந்தாங்கன்னா சரியா ஒரு மணிக்கு அவங்க போட்டி ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன்று கரெக்டா சொன்னா ஒன் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் போட்டி ஆரம்பிச்சிருவோம் அவங்களுக்கு நாலு மணி நேரம் போகும் அந்த போட்டி பத்து போட்டி ஏன் இந்த பத்து போட்டி வைக்கணும் உடனே போட்டி வச்சா போதாதா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் குழந்தைகள்ட்ட அளப்பெரிய ஆற்றல்கள் அடங்கி கிடக்கின்றன அந்த ஆற்றல்களை வெளிக்கொணர்வதற்கு இது போன்ற போட்டிகள் நடத்தினா அவங்களை அறியாமே அவங்களுடைய திறமை நன்கு வெளிப்படும் நாமளே என்ன நினைச்சுக்கோ நம்ம குழந்தைக்கு இதுதான் தெரியும் அவளுக்கு பாட தெரியாதுன்னு நினைப்போம் நாலு பிள்ளைங்க பாட போகும்போது தானும் பாடலான்னு நினைக்கிறோம் கொதை கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவ ஒரு கதை சொல்லும்போது நான் ஒரு கதை சொல்றேனே அப்படின்னு நினைப்போம் இன்னொன்னு ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் போட்டி மனப்பாங்க கண்டிப்பா இருக்கணும் பொறாமை தான் இருக்கக்கூடாது போட்டி இருக்கலாம் நானெல்லாம் போட்டியால் வளர்ந்தவர்னு நான் சொல்லுவதில் பெருமைப்படுது ஐந்தாம் வகுப்பு தொடங்கி நான் நிறைய போட்டிகளில் பரிசு பெற்றிருக்கேன் நான் சொல்றது பள்ளி நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இருந்து அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரொம்ப ஆனால் அந்த போட்டி தான் என்ற என்னை நல்ல ஒரு பேச்சாளனாக நல்ல ஒரு அமைப்பாளனாக ஒரு தமிழ் சங்கம் நிறுவி அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த போட்டிகள் தான் இதனுடைய அனுபவம் தான் அதனால போட்டி அது என்னது மனப்பாடம் பண்றதுக்கு இல்ல இல்ல மனப்பாடம் ஒரு திறமை அந்த திறமையை ஒவ்வொருவரும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் 
அதுக்காகத்தான் நாங்க என்ன பண்றோம் அந்த போட்டியில அதாவது திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி திருவள்ளுவர் ஆத்தி சொட்டி அந்த அந்த புக்லெட்ட பாருங்க அந்த புக்லெட்ட பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க முப்பத்தி இந்த மூணு பேருடைய மூணு நிறுவனங்களுடைய இதை போட்டிருக்கோம் முப்பத்தி ஐந்தாவது அறிவு கலைஞம் அவார்டு அதாவது முப்பத்தி ஐந்தாவது அறிவு கலைஞம் விருது போட்டிகள் ஃபார் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுக்கானது அதுல அவர் போட்டிருக்கிற அட்டப்படம் சென்ற ஆண்டு அதாவது முப்பத்தி நான்காவது போட்டிக்கான பரிசளிப்பு விழா பாரதிய வித்யா பவன்ல நடந்தது அந்த பெரிய ஹால்ல அந்த ஆடிட்டோரி கலையரங்கல பாரதிய வித்யா பவன் கலையரங்கம் மயிலாப்பூர்ல உள்ள பாரதிய வித்யா பவன் அதுல நடந்தது ஆறு சிக்ஸ்த் நவம்பர் அது வந்து இது வந்து நம்ம அப்பா நடந்த போட்டியை பற்றி விவரம் எழுதியிருக்கோம் அது பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்தது ஜனவரி மாசம் பரிசளிப்பு விழா நடந்தது இந்த மாசம் ஆறாம் தேதி போட்டின்னு நாங்க அறிவித்தோம்னா இந்த ஆறை தான் நீங்க பதிமூணு திருத்திக்கீங்க ஒன்ன <laughs> தள்ளி போட்டோம் இந்த முப்பத்தி ஒன்னையும் இப்ப பத்து 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 பது அதாவது பதிமூணாம் தேதி போட்டி இல்ல அதனால இந்த மாதம் பத்தாம் தேதி வரைய நீங்க அனுப்பலாம் அதுக்குள்ள பத்தாம் தேதிக்குள்ள எல்லாரும் பைனலைஸ் பண்ணுங்க இன்னும் சொன்னா அதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாலேயே இருக்கலாம் இந்த ஆறாம் தேதியோட கூட நம்ம ஏழாம் தேதி கடைசி தேதியா வைத்துக்கலாம் அப்பதான் நாங்க சார்ட் எல்லாம் பிரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஏழு பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கடைசி தேதி பதிவு செய்வதற்கான அது என்ன பதிவு செய்வது என்ன ஒண்ணு கடினமானது இல்ல இந்த பாருங்க ஒரு அட்டவணை இருக்கு இந்த அட்டவணையில ஒன்பது எப்பவுமே நாங்க வந்து பத்து போட்டி நடத்துவோம் எப்படியோ இந்த தடவை மறந்து போயிட்டோம் ஏன்னா இரண்டு வர கேப் தான் அப்படியே விட்டு போச்சு பத்தாவது போட்டி ஆஹ் ஸ்டோரி டெல்லிங் கதை சொல்லும் போட்டி கதை சொல்லும் போட்டி வந்து எல்லா குழந்தைகளும் கதை சொல்லும் சின்ன குழந்தை கூட கதை சொல்லும் அதனாலதான் அந்த கதை சொல்லும் போட்டியை எல்லாத்துக்கும் வச்சிருக்கோம் தயவு செய்து அந்த அட்டவணையோடு அட்டவணையில இருப்பது ஒன்பது போட்டிகள் விண்ணப்ப படிவத்தில் இருப்பது பத்து போட்டி அப்ப பத்தாவது போட்டி எது என்று கேள்வி வரும் அல்லவா அந்த பத்தாவது போட்டி தான் கதை சொல்லும் போட்டி அந்த கதை சொல்லும் போட்டி குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி அந்த மூன்றுக்கும் உண்டு மறக்காமல் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சரி இந்த போட்டிக்கு எவ்வளவு ரூபா ஒரு என்ட்ரி ஃபீன் வைக்கிறோம் ஏன் என்ட்ரி ஃபீ வைக்கிறோம் அப்படின்னா நாங்க பரிசு கொடுக்கணும் ஒரு போட்டியில வெற்றி பெற்றா ஒரு போட்டியில வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு போட்டிக்கு ஐந்து பரிசுகள் கொடுக்கணும் முதல் பரிசு அறிவு மலர் இரண்டாவது பரிசு அறிவு கதிர் மூன்றாவது பரிசு அறிவு தளிர் நான்காவது பரிசு அறிவு தொழில் ஐந்தாவது பரிசு அறிவு புதிர் புதிரும் தொழிலும் தளிரும் கதிரும் மலரும் இது இந்த அந்த பெயர்களே அந்த போட்டி என்ன போட்டின்னு சொல்லி புதிர்னா இப்படி போல ரொம்ப இருக்கும் ஒரு விதைய நிலத்துல ஊன்றியவனால் ஒரு வாரம் அந்த பத்து நாள் கழிச்சு சின்ன இழை விடும் அதுதான் புதிர் சில நேரத்துல அந்த புதிர் வளரும் சில நேரத்துல கனி போயிடும் ஆனால் அந்த அந்த புதிர் ஒரு தொடக்கம் அதான் பிப்த் பிரைஸ் புதிர் கொஞ்சம் வந்தா அது துடிர் போர்த் பிரைஸ் துளிர் இன்னும் மேல வருது அது தளிர் அது தேர்ட் பிரைஸ் தளிர் இன்னும் மேல வருது அது கதிர் செகண்ட் பிரைஸ் இன்னும் அது வளர் வளருது அது மலர் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அதான் புதிரும் துளிரும் தளிரும் கதிரும் மலரும் அதான் இந்த போட்டிகள்லாம் நாங்க இதுல இதுல நீங்க இந்த போட்டிகள்ல ரெண்டு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டுன்னா இருபது பாடல்கள் யாருக்கு முதல் போட்டி திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் யாருக்கு ரெண்டு அதிகாரம் குரூப் ஏக்கு அப்ப கிரீப் குரூப் பிக்கு எத்தனை அதிகாரம் நாலு அதிகாரம் டபுள் மடங்கு கூட்டிருக்கோம் அப்ப குரூப் சிக்கு என்ன அதிகாரம் ஆறு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோம் ஆக அந்த அதிகாரத்துல ஒரு அதிகாரத்துல பத்து குரல் அப்ப குரூப் ஏக்கு இருபது குரல் குரூப் பிக்கு நாற்பது குரல் குரூப் சிக்கு அறுபது குரல் தாராளமா படிக்கலாம் நான் எல்லாம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நூறு குரல் படிச்சிருக்கோம் 
அப்போ நான் சொல்றது நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அறுபத்தொம்பதுல இருந்து எழுபது வரைய ஆனா இப்ப வந்து மாணவர்களுக்கு படிப்பு சுமை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்க வந்து அந்த அறுபது அதாவது குரூப் சிக்கே அறுபது குரல் தான் கொடுக்குறோம் படிக்கலாம் நிறைய பிள்ளைங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையுமே குழந்தை பருவத்துல படிச்சிருக்காங்க அது எல்லாராலும் முடியும் சொல்ல சொல்ல மாட்டேன் அவங்க அவங்களுக்கு உள்ள ஆர்வத்தை பொறுத்தது ஆனால் எதுவும் முடியாது என்பதே கிடையாது தெர் இஸ் நோ வேர்ட் இம்பாசிபிள் மை டிக்ஷனரின்னு நெப்போலியன் சொன்ன மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் அதனால நம்மால் முடியும் நம் மீது நாம் நம்பிக்கை கொண்டால் நம்மால் முடியும் இது திருக்குறள் ஒப்பித்தது திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி அது வந்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு நான் தான் தொகுத்திருக்கேன் அது நல்ல நீதி மொழிகள் அது சின்ன குழந்தை கூட இல்ல பெரியவங்க கூட அதை படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவங்க கட்டுரை பேச்சு எல்லாத்துக்கும் அது ரொம்ப பயன்படும் அது தமிழ்லயும் இருக்கு இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு ஒரு என் குழந்தை தமிழ் பேச்சு தெரியாது இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல சொல்லுமா திருக்குறளே இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் ஒருவேளை தமிழ்ல தெரியலன்னா ஆங்கிலத்திலயும் எங்கள்கிட்ட இருக்கு நெக்டர் ஆஃப் லைஃப்னு இங்கிலீஷ்ல புக் வச்சிருக்கோம் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கலாம் நமக்கு வேண்டியது அவங்களுடைய திறமைய வளர்க்கிறது தான் நோக்கமே ஒழிய மொழி அந்த ஒரு இடம் இடர் மொழி ஒரு தடையா இருக்கக்கூடாது அவருடைய திறமை வளர்ப்பதற்கு தமிழில் பாண்டித்தி வந்தால் தமிழ் தமிழ் தெரியாது இங்கிலீஷ் தானே இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்லட்டும் தப்பு இல்லை சரி அப்ப அந்த ஆத்திச்சூடி எத்தனை வரிகள் குழந்தை குரூப் ஏக்கு முப்பது தொடர் வரிகள் குரூப் பிக்கு கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு குரூப் பிக்கு எண்பது வரிகள் குரூப் சிக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு வரிகள் ஏன் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணாலும் பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி அவர் ஹியூமன் பிரைன் இஸ் ஏ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இத நல்ல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அது தன்னால வந்து விழும் எப்ப வேணாலும் இப்ப நான் உங்கள்ட்ட பேசுறேன் என்னுடைய பேச்சுல ஒரு பிசுறு வராது எப்படி அது வானொலி தந்த வரப்பிரசாதம் நான் வானொலியில் நிலைய இயக்குனராக பணி நிறை பெற்று ஓய்வு பெற்றவன் நாள்தோறும் நிகழ்ச்சிகளை வானொலியில் செய்து கொண்டு நிற்பவன் என்னுடைய உச்சரிப்பை பாருங்கள் அந்த அதாவது இன்டோனேஷன் என்று சொல்வார்கள் எங்கு எப்பொழுது தேவையோ அது ஆழமாக அழுத்தமாக கேட்பவர் மனத்தில் பதியும் பண்ண நம்ம சொல்லணும் இது ஒரு சான்றுக்காக சொல்லுகிறேன் எத்தனையோ பேர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள் எல்லாம் நீங்க யூடியூப்ல பார்ப்பீங்க அவங்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டிகள் தான் ஆகையினால இந்த ஒரு நல்ல பயன்படுத்திக்கிங்க பாருங்க ரெண்டாவது போட்டி ஆத்திச்சூடி மூணாவது போட்டி என்ன பாரதிதாசன் கவிதைகள் கடல் பற்றி இரண்டு பாடல் இருக்கு அது குழந்தைகளுக்கு அடுத்தது என்ன அதே கவிதைகள்ல அழகின் சிரிப்பு இது எல்லாமே அழகின் சிரிப்புல இருந்தா நாங்க எடுத்திருக்கோம் கடல் பற்றி மட்டும் இவங்களுக்கு அதே கடல்ல இன்னும் நாலு வரிகள் நாலு பேராகிராஃப் அதாவது இவங்களுக்கு ரெண்டு பேராகிராஃப் ரெண்டு பத்தினா அவங்களுக்கு நாலு பத்தி ஸ்டாம்சான்னு சொல்லுவோம் நாலு அப்ப இவங்களுக்கு எத்தனை குரூப் சிக்கு ஆறு அதனால கடல் பற்றி கடல் பற்றி ரொம்ப அருமையா பாரதிதாசன் பாடிக்கிற அதெல்லாம் நல்லது மனசுல அப்புறம் அந்த மாதிரி கவிமணியின் பாடல் கவிமணியின் பாடல் அற்புதமான பாடல் தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளை வெள்ளை பசுன்னு அந்த சொல்றதே நல்ல ஆக்ஷனோட இந்த பாடல்கள் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க நல்லா இருக்கும் அந்த குழந்தைகளும் விரும்பி படிக்கும் அது கவிமணியின் பாடல்கள் அதுவும் அப்படித்தான் ஒண்ணுல இருந்து எட்டு அப்புறம் நதி நதியோட நதி நடந்து நதி அப்படியே ஓடி போய் சொல்லுதான் இத அழகா பாடியிருப்பாரு கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் ஆனால அந்த பாடலை கொடுத்திருக்கோம் அந்த திருவை சரி அடுத்தது என்ன ரவீந்திரநாத் டாகூர் போயம் அதுக்கு குரூப் ஏக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டாம்சா தான் ரொம்ப இல்லை அப்புறம் என்னது ஆல்ஃப்ரட் லார்ட் டென்னிசன் பாருங்க தமிழ் மட்டும் இல்ல ஆங்கிலமும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஏ ஆங்கிலமும் மொழியும் நமக்கு தேவை அதுல மாற்று இல்லை எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலும் நிறைய இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் பள்ளிகள் பிள்ளைகள் இருக்காங்க ஆனால் ஆங்கிலம் நமக்கு தேவை அதுவும் நமக்கு எப்பொழுதும் பயன்படும் அது ஒரு தொடர்பு மொழியாக நமக்கு பயன்படும் சரி அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம் குரூப் ஏ கே ரவீந்திரநாத் தாகூர் பாடல் ஆல்ஃப்ரட் லார்ட் டென்னிசன் குரூப் பி கே அப்புறம் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் குரூப் சி கே இதெல்லாம் நல்ல பாப்புலர் சாங்ஸ் போயம்ல இதையும் மனப்பாடம் பண்ணும் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு குழந்தை திருக்குறளை சின்ன குழந்தைங்க குரூப் ஏன்னு வச்சுங்க இருபது திருக்குறள் முப்பது திருவள்ளூர் ஆத்திச்சூடி இரண்டு கடல் பற்றி பாடல்கள் இரண்டு அதாவது கவிமணியின் பாடல்கள் ரவீந்திரநாத் தாகூர் 
இப்படி ஐந்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிச்சுன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் சரி இந்த மனப்பாடம் எவ்வளவு நாளைக்கு நிற்கும் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு உடனே மறந்துடும் ஆனால் மறந்ததை சற்றே நினைவுபடுத்தி பார்த்தா கடகடன்னு வந்துடும் அடுத்த ஆண்டு என்ன பண்ணுவோம் வேற போட்டி வைப்போம் இதே போட்டி வைக்க மாட்டோம் வேற ஆத்தருடைய இதை கொடுப்போம் அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் போட்டி நடத்தும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு குறைந்தது ஒரு ஐநூறு வரிகள் இந்த இந்த நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர்ல இன்புட்ல கொடுத்துடுறோம் எப்படி சாப்ட்வேரை அப்லோடு பண்றோமோ அது போல உங்க குழந்தைகளின் மூளையில் யூ ஹவ் யூ கேன் அப்லோடு த சாங்ஸ் அந்த குழந்தைகள் அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க மனப்பாடம் பண்றது இருந்து அப்லோடு இருந்தா சரி அப்படி பண்ண நான் அந்த மனப்பாட திறன் அவங்களுக்கு நிச்சயமா பயன்படும் என்ன அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் அவங்க புரிஞ்சு அந்த மனப்பாடம் பண்ணா அது நிச்சயமா மனதை விட்டு அகலாது சொல் பாவம் பொருள் தெரிந்து மனப்பாடம் பண்ணணும் சரி அதுக்கடுத்தது என்ன குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணிக்கோ மாறு வேட போட்டின்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரெஸ் காம்படிஷன் என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள் பெற்றோர்கள் ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ஸுக்காக வாங்கின அந்த அந்த ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சிருக்கணும் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வரும்போது எல்லா குழந்தைகளும் அங்க வரணும் இந்த பரிசு பெற்ற குழந்தைகள் மட்டும்தான் கொண்டு வராங்க அப்படி இருக்க கூடாது இந்த தடவை பாரதிய வித்யா பவன்ல நடக்குது மெயின் ஹால்ல நடக்க போகுது அதனால மாறு வேட போட்டிக்கு தயார் பண்ற குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் உங்க குழந்தைய நீங்க நல்லா தயார் பண்ணுவீங்க எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக நிறைய செலவு பண்ணி வேற பண்ணுவீங்க அப்படி செலவு பண்றத வீணாக்கிடாதீங்க அதை அப்படியே வச்சிருங்க ஆறா பதிமூணாம் தேதி போட்டி நடக்குது இருபதாம் தேதி பாரதிய வித்யா பவன்ல உங்க எல்லாருக்கும் பரிசளிப்பு விழா இந்த விருதுகள் வழங்கும் விழா அறிவு களஞ்சியம் பரிசுகள் விருதுகள் வழங்கும் விழா பிப்ரவரி இந்த நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி ஞாயிறு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில ஒன்பது மணில இருந்து பன்னெண்டு மணி வரைய நடக்குது அப்ப அதுக்கு ஆக அந்த ஒரு வாரம் தான் பதிமூணாம் தேதி போட்டி ஆறாம் தேதி அல்ல நவம்பர் பதிமூணு போட்டி நவம்பர் இருபது பரிசளிப்பு விழா அதனால எல்லாரும் அதுக்கு வர எல்லாரும் வரணும் பரிசு பெறுகிறவர்களும் பரிசு பெறாத பரிசு பெறாதவர்களுக்கெல்லாம் பங்கேற்பு சான்றிதழ் இந்த தடவை நாங்க முன்னெல்லாம் போட்டி நடத்துற இடத்துலயே கொடுத்தோம் இல்ல இந்த தடவை எல்லாரும் போட்டியில பங்கெடுத்த அனைவரும் அங்க வரணும் ஏன்னா போட்டியில பரிசு கிடைக்காதவங்க கூட எல்லாரும் கிடைக்காது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா கிடைக்காதவங்க கூட அந்த போட்டியில வந்து இவனுக்கு ஏன் பரிசு கிடைக்கல ஆனா நாங்க என்ன பண்ணுவோம் சில ஒண்ணு ரெண்டு பேரும் எல்லாரையும் சொல்ல வைக்க மாட்டோம் நேரம் இருக்காது சில குழந்தைகளை வந்து சொல்ல வைப்போம் அப்படி சொல்லுகிற குழந்தைகள் எப்படி சொல்றாங்க அவங்களை விட நாம எந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இன்னும் நாம எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு சொல்லணும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிய முடியும் ஆக இது இந்த போட்டி அடுத்தது ஆஹ் இத மாறுவிட போட்டி குழந்தைகளுக்கு மூன்று நிமிடங்கள் அந்த அந்த இன்னொன்னு மாறு வேட போட்டியில பேச்சு அவசியம் இல்லை அது மேக்சிமம் த்ரீ மினிட்ஸுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை டயலாக் எதுவும் கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மேல இருக்கக்கூடாது த்ரீ மினிட்ஸுங்கிறது மேக்சிமம் ஒன் மினிட் ஒன்றரை நிமிஷம் ஒரு நிமிடம் ஒன்றரை நிமிடம் இருக்கலாம் அதுக்கு மேல தேவையே இல்லை மாறுவேட பட்டியல என்ன பேசவே வேண்டாம் அந்த குழந்தை அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு எந்த பாத்திரத்தில் மாறுவேடம் போயிருந்தா அது சிறப்பா இருந்தா அதுதான் செய்யதா நல்லா இருக்கும் இது குழந்தைகளுக்கு சரி மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு பேச்சு போட்டி இருக்கு அது குரூப் பிக்கும் குரூப் சிக்கும் பேச்சு போட்டி வச்சிருக்கோம் குரூப் பிக்கு பேச்சு போட்டிக்கு என்ன தலைப்பு எனக்கு பிடித்த தலைவர் யாரேனும் ஒரு தலைவரை பற்றி பேசலாம் அது அவங்களோட குழந்தைகளுக்குள்ள இது ரெண்டா அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு இது வந்து குரூப் பிக்கு குரூப் சிக்கு நாளைய உலகம் நமது கையில் ஃபியூச்சர் டுமாரோ இஸ் அவர்ஸ் வேர்ல்டு நாளைய உலகம் நமது கையில் அது தலைப்பு அது தயார் இந்த பேச்சு போட்டிக்கு தயார் பண்ணவும் அதுவும் குறைந்தது மூணு நிமிடம் தான் ஏன்னா நிறைய பிள்ளைங்க பங்கேற்கும் போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் இருந்தாலே ஒரு பான சொற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போலத்தான் பேச்சு போட்டியும் அவர்களுடைய பேச்சுல என்ன நாங்கள் முதல்ல பார்ப்போம் அந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற கருத்தை சொல்லுகிறாராம் அந்த குழந்தை சொல்லுகிறதா அந்த குழந்தை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகிறதா அந்த சிந்தனையில் தெளிவு இருக்கிறதா உச்சரிப்பு நன்றாக இருக்கிறதா கோர்வை இருக்கின்றதா என்று இதெல்லாம் சிறப்பா இருந்த சிறந்த பேச்சு சரி அடுத்தது கட்டுரை போட்டி கட்டுரை போட்டிக்கு நாங்களே பேப்பர் எல்லாம் கொடுத்துருவோம் அதனால பேப்பர் கொண்டு வரணும்னு கேட்க வேண்டாம் எங்க சீல் போட்டு பேப்பர் கொடுத்துருவோம் கட்டுரை எழுதலாம் குறைந்தது இரண்டு பக்கம் மினிமம் ஒரு பேஜ் தான் மேக்சிமம் ரெண்டு பக்கம் அதுவும் தெரியப்படா மூணு பக்கத்துக்கு மேல போகவே கூடாது ஆனா கையெழுத்தெல்லாம் அழகா இருக்கணும் 
முதல்ல அதில் வந்து கருத்து கையெழுத்து அதுவும் தலைப்புக்கு ஏற்ற கருத்து பேராகிராஃப் பத்தி பத்திக்கு ஒரு சின்ன தலைப்பு விடுவாங்க அது அது போல இருக்கலாம் கட்டுரை போட்டிக்கு கட்டுரை போட்டிக்கு என்ன தலைப்பு குழந்தைகளுக்கு என்ன குரூப் பிக்கு என்ன சுத்தம் சுகம் தரும் அந்த ஏழாவது போட்டி குழந்தைகளுக்கு குரூப் ஏக்கு வந்து கையெழுத்து போட்டி வச்சிருக்கோம் அது தமிழ்லயும் எழுதலாம் இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம் ஏன் ஹேண்ட் ரைட்டு கூட பேரண்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க சார் கையெழுத்து போட்டி வைங்க சார் அப்படின்னு அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இடங்க தான் வச்சிருக்கோம் அது நல்ல பய நல்ல பயிற்சி அது எப்பொழுதுமே ஒரு கையெழுத்தை வைத்து ஒருவன் தலையெழுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லுவார்கள் அதனால கையெழுத்து ரொம்ப முக்கியமானது அது குழந்தைகளுக்கு குரூப் பில கற்றை போட்டி சுத்தம் சுகம் தரும் குரூப் சி கு பொன்னொழி பாரதத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் இதுக்கு குரூப் சி கு ஏழு டு ஒன்பது இப்ப பாரத நாடு எப்படி அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறி இருக்கிறது இப்ப கூட பாரத பிரதமர் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம இந்திய நாடு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மிகப்பெரிய வல்லரசாக ஆக போகுதுன்னு இதுதான் நம்மளுடைய கனவு டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் அதைத்தான் சொன்னாங்க அவர் இருபது இருபது சொன்னப்ப நம்ம இருபது இருபது தாண்டி இருபத்தி ரெண்டு வந்துட்டோம் இனிமேல் இரண்டாயிரத்தி முப்பதை நோக்கி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகையினால் நம்ம நம்ம நாடு எந்தெந்த துறையில எல்லாம் முன்னேறி இருக்குது குறிப்பா சொன்னா விண்ட் எனர்ஜி இன்னைக்கு கூட பத்திரிகையில வந்திருக்கு சோலார் எனர்ஜி இப்படி ஒவ்வொன்றுலையும் விண்ணியல் ஆய்வு ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அதுல எல்லாம் நம்ம ரொம்ப வளர்ந்த நாடுகள்ல ஒன்னா நாமவும் இருக்கணும் ஆனால இதெல்லாம் அவங்க ஹைலைட் பண்ணி அந்த பேச்சு போட்டி சரி அடுத்தது என்ன ஒரு இசை போட்டி உண்டு ஆஹ் தமிழ் இசை போட்டி வச்சிருக்கோம் அது எட்டாவது போட்டி இசை போட்டி எல்லா குரூப்புக்கும் உண்டு இந்த இசையில என்னங்கிற ஒரு சந்தேகம் வரும் நிச்சயமா சினிமா பாட்டு பாடக்கூடாது அவ்வளவுதான் வேற எந்த பாடல்கள் வேணா நாட்டுப்புற பாடல்கள் கூட பாடலாம் ஆனா அது இசை வடிவில் நல்லா இருக்கணும் அதான் முக்கியம் அதனால அப்புறம் இதுலயே பாரதியார் பாடல் பாரதிதாசன் பாடல் கபிமணி பாடல் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல் எல்லாம் பாடலாம் மாற்றில்ல கோபாலகிருஷ்ண சாமி கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பாடல்கள் சுதாரந்த பாரதியார் பாடல்கள் கூசா கிருஷ்ணமூர்த்தி பாடல்கள் மெல்லிசை பாடல்கள் நிலையே இருக்கு அதெல்லாம் பாடலாம் சினிமா பாட்டு தவிர வேற எது வேணாலும் பாடலாம் சரியா இது வந்து இசை போட்டி இது குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி கு அடுத்தது ஓவிய போட்டி இந்த ஓவிய போட்டிக்கு நிறைய பேருக்கு கேள்வி வருது ஓவிய போட்டிக்கான சார்ட் நாங்க கொடுத்துருவோம் அது சீல் போட்ட சார்ட் கொடுத்துருவோம் பென்சில் டிராயிங் பென்சில் கலரு ஒரு பெயிண்டிங் எது வச்சுன்னா அதெல்லாம் உங்க இஷ்டம் நீங்க என்ன கலரு என்ன பெயிண்ட் பண்ணுவோம்னு அதாவது வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் பாங்க அந்த குழந்தையினுடைய வரைகின்ற திறனைத்தான் நாங்கள் பார்ப்போம் இதுக்கு என்ன தீம் நாங்க தீம் ஒன்னும் கொடுக்கல அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோம் ஆனால் யாருடைய தீம் நன்றாக அவங்க எடுத்துக்கொண்ட அந்த கருவுக்கு அந்த தீமுக்கு ஏற்ப அந்த படத்தை வரைஞ்சிருக்காங்களா அந்த படம் எப்படி இருக்கு அதுதான் பார்ப்போம் அதனால தயவு செய்து திரும்ப திரும்ப கேட்க கேட்க வேண்டாம் அதாவது கலர் பென்சில் கொடுப்பாங்களா கலர் பென்சில்ல போடணுமா சாதாரண பென்சில்ல போடணுமா கலர் பெயிண்ட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் அவங்கவுங்க அந்த குழந்தைகளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க அவங்கள அப்படி நல்லா சொல்லி கொடுங்க ஆனால் நாங்கள் கொடுப்பது சார்ட் மட்டும்தான் கற்றை போட்டிக்கு தாழ் ஓவிய போட்டிக்கு சார்ட் சார்ட் மாதிரி நல்ல திக் ஷீட் கொடுத்துருவோம் அதுல எங்க சீலை போட்டு கொடுத்துருவோம் இதுவும் மூணு மூணு ஆக ஒன்பது ஸ்டோரி டெல்லிங் பத்தாவது போட்டி ஸ்டோரி டெல்லிங் கதை சொல்லுது அது இந்த கதையே சின்ன குழந்தைகள்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் சொன்னா கூட போதும் பெரிய பிள்ளைங்க மூணு நிமிடம் எல்லாருக்குமே மூணு நிமிடம் வச்சுக்கலாம் அது மேக்சிமம் அதுக்கு மேல இருக்கு ஏன்னா கதை வந்து நிறைய பிள்ளைங்க கதை சொல்ல வருவாங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த கதையினுடைய கரு அந்த கதையை எப்படி சொல்றாங்க அதைத்தான் நாங்க பாக்குறது பொதுவா முப்பது மார்க் போடுவாங்க என்ன போடுவாங்க முதல்ல என்ன தலைப்போ அந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற கதை இருக்கிறதா அதை கோர்வையா தந்து தடையில்லாமல் அந்த குழந்தை சொல்லுகிறதா அப்புறம் உச்சரிப்பு இந்த எல்லாமே தெளிவாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் ஆக இந்த பத்து போட்டியுமே ஒரு குழந்தையினுடைய மனதுக்குள் ஆழ பதிந்திருக்கின்ற உள்ள கருத்துக்களை எல்லாம் தெள்ள தெளிவாக வெளிக்கொணர்வதற்கு ஒரு வடிகால் தான் இந்த போட்டிகள் இது மட்டுமே அடையாளம் அல்ல இந்த போட்டி ஒரு தொடக்கம் இந்த போட்டியில வெற்றி பெற்று வெற்றி பெற்றவங்க மட்டும் இல்ல இந்த போட்டியில கலந்துகிட்டாலே மகிழ்ச்சிதான் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நூறு பிள்ளைங்க கலந்துகிட்டா நாங்க கொடுத்து பரிசு கொடுக்கறது அஞ்சு குழந்தைகளை தான் கொடுப்போம் அப்ப தொண்ணூத்தி அஞ்சு குழந்தைகள் என்ன ஆகுங்க அது அல்ல இந்த இடத்துல போட்டிங்கிறது 
அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி படிக்க வைக்கிறதுதான் எங்களுடைய நோக்கமே ஒழிய இதுல நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க என் குழந்தைய நான் அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண எனக்கு பரிசு கிடைக்கல அப்படி நினைக்க பரிசு கிடைப்பது அந்த அந்த குழந்தைய ஒடி அந்த அந்த நேரத்துல அது எப்படி அதை பிரசென்ட் பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கு அதுல எந்த தயவுத எங்கள்ட்ட நடுவர்கள் வைத்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட முப்பது பேர் நடுவர்கள் வருவாங்க ஜட்ஜஸ்ன்னு பேரு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸும் இருப்பாங்க வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சு பணி ஓய்வு பெற்றவங்களும் இருப்பாங்க ஆனா ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் அன்பர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களை எல்லாம் வர சொல்லுவோம் இல்ல இட்ஸ் அ பியூர்லி அ சர்வீஸ் அதனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பிள்ளைங்கள் வருவாங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் அவ்வளவு பேர் வரும் பொழுது அந்த போட்டி வந்து நல்லா இருக்கும் அப்ப என்ன எல்லாரோடு இந்த இடத்துல வந்து என் காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் அமங் த சில்ட்ரன் அதுதான் முக்கியம் அதனால நிச்சயமா இந்த போட்டியில் இந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளத்தில் அடங்கி கிடக்கின்ற அளப்பரிய ஆற்றல்களை வெளிக்கொணரும் நல்லது ஒரு கருவிதான் இந்த போட்டி இது முப்பத்தி ஐந்தாவது அறிவு கலைஞர் விருது போட்டிகள் நவம்பர் ஆறாம் தேதி அல்ல நவம்பர் பதிமூணாம் தேதி அண்ணா ஜெம் சயின்ஸ் பார்க் பள்ளிக்கூடத்துல காலையில ஒன்பதரையில இருந்து சாயங்காலம் அஞ்சரை வரை நடக்கும் ஒன்பதரை டு ஒரு மணி வரைய குரூப் ஏ ஃபர்ஸ்ட் டு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும்தான் குரூப் பி எல்லாம் வர வேண்டாம் காலையில குரூப் பி அண்ட் சி காலையில வர வேண்டாம் ஒன்லி குரூப் ஏ மதியம் பி அண்ட் சி குரூப் பி அண்ட் சி மதியம் வரலாம் ஆக இதுதான் போட்டியினுடைய நடைமுறைகள் இதை நன்றாக கவனித்து பண்ணா நிச்சயமாக இதுல அப்புறம் பேமெண்ட் நிறைய பேர் இந்த விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்தல ஒரு பேமெண்ட் டவுட் கேட்கிறாங்க எத்தனை போட்டியில கலந்துக்க நாங்க பக்கத்திலே ஒரு கோடு போக்கு ரவுண்ட் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கோம் பத்து பத்து பாக்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்னு ஒண்ணு அந்த ஒண்ணு ஒன்னாவது போட்டின்னா நம்ம எதுன்னு எழுத வேண்டாம் ஆர்டர் படி இப்ப ஒன்பதுதான் இருக்கு சாட்ல பத்தாவது போட்டி ஸ்டோரி டெல்லிங் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா விண்ணப்ப படிவத்துல பத்தும் இருக்குது ஆனா பத்தாவது டிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்ல கலந்துக்கிறான்னு அர்த்தம் ஒன்பது டிக் பண்ண ஓவிய போட்டி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பரை வச்சு அங்கேயும் போட்டிகளுக்கு நாங்க எந்தெந்த ரூம்ல எந்தெந்த போட்டி நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஆக இது இந்த விண்ணப்ப படிவத்துல நீங்க அந்த குழந்தையுடைய கையெழுத்து போடு ஏன் குழந்தையுடைய கையெழுத்து போட சொல்றேன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பொறுப்பு வரும் அப்பா மட்டும் இந்த அப்பா கையெழுத்து போட்டா பாதாது அந்த குழந்தையும் கையெழுத்து போட வைக்கணும் நிறைய பேர் அது பண்றது இல்ல அது ஏன் குழந்தைய கையெழுத்து போட வைக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கறது தான் ஓ நான் கையெழுத்து போட்டிருக்கேனே அப்படின்னு அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதனால போடணும் அடுத்தது இந்த ஒரு போட்டிக்கு ஐம்பது ரூபாய் பத்து போட்டியில கலந்துட்டா ஐநூறு ரூபாய் இந்த ஐநூறு ரூபாயை எப்படி செலுத்துறதுன்னா இன்டர்நெட் பேங்கிங் பெசிலிட்டிஸ் இப்ப வந்திருக்கு அதுக்கு நாங்க ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் ஜிபே மூலமாகவும் பண்ணலாம் அதுல நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் நைன் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நீங்க வேணா புரிச்சுக்கிங்க நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் நைன் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் இந்த எண்ணுக்கு ஜிபே பண்ணலாம் ஜிபே பண்ணிட்டா அது டைரக்டா எங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் நாங்க அதையும் குறிச்சுக்கணும் உங்களுக்கும் ஒரு ரெசிப்ட் வந்துருது இப்பம்னா நம்ம பில்லு வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் ஒரு காலத்துல பண்ணாங்க இப்ப அப்படிலாம் கிடையாது வெறும்ட கடகடனு இப்ப பேப்பர்லெஸ் ஆபீஸ் தான் அதுதான் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கம் பெரும்பாலும் பேப்பர்லெஸ் ஆபீஸா தான் இயங்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா காலத்துக்கு ஏற்ப நாமும் மாறிக்கொள்ள வேண்டும் அதனால திருவள்ளுவரும் சொல்கிறார் எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு அவ்வது உறைவது அறிவு என்கிறார் திருவள்ளுவர் எப்படி சொல்றார் இப்ப அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால எழுதின திருவள்ளுவர் எவ்வது உறைவது உலகம் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறதோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்களும் உங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் அது போர்ந்துதான் போட்டியின் விதிமுறைகளும் நடைமுறைகளும் காலத்துக்கேற்ப மாறுபடுகின்றன ஆனால் நாம் அன்பிலும் பண்பிலும் நாள்தோறும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அதற்கு நாம் அதை நாம் படிக்கின்ற நாம் படிக்கின்ற நூல்களையும் பழகுகின்ற மக்களையும் பொறுத்து நம் பண்புகளும் மாறிக்கொண்டே வருகின்றன ஆகையினாலே இந்த போட்டிகளில் அனைத்து குழந்தைகளும் ஆர்வமுடன் பங்கேற்க வேண்டும் அவர்கள் பங்கேற்பதற்கு பெற்றோர்களும் ஆசிரிய பெருமக்களும் பெருந்துணை புரியுங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் ஏதேனும் இது குறித்த சந்தேகம் ஏற்பட்டால் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழாசிரியர் மனோன்மணி அவர்களும் திருமதி ரோஹிணி நாகப்பன் அவர்கள் இது மட்டுமல்லாம எங்க மயிலை திருவள்ளுவர் சங்கத்துல நிறைய கிட்டத்தட்ட நூறு அன்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல ஒரு முப்பது பேரு நாங்க தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை நடுவர்களா இருபது பேர் வரை நடுவர்களாக வருவோம் இருபதுல இருந்து முப்பது பேர் இருப்பாங்க பிளக்சிபிளா அதுல இருப்பாங்க நீங்க எந்த டவுட் வேணாலும்
ஏகேடிசின்னு ஒரு குரூப் வச்சிருக்கோம் அறிவு கலைஞம் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இருக்கு அப்புறம் எம்டிஎஸ் அகாடமின்னு ஒரு குரூப் இருக்கும் அதுலயும் நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஏகேசி குரூப்னு வச்சிருக்கோம் அறிவு கலைஞம் ஃபார் சில்ட்ரன் இருக்கு அறிவு கலைஞம் ஃபார் யூத்னு ஒரு குரூப் இருக்கு அறிவு கலைஞம் ஃபார் விமன் ஒரு குரூப் இருக்கு மயிலை திருவிழத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது குழுக்களை ஏற்பாடு பண்ணிருக்குது இது ஓவர் த இயர்ஸ் இது எத்தனாவது வருஷம் மயிலை திருவிழத்தம் சங்கத்துக்கு இது முப்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு ஆகையினால நன்றாக வளர்ந்து கொண்டு வருகிறோம் உங்களும் அதோடு நீங்களும் வளர்கின்றீர்கள் ஆகையினால இந்த போட்டியில அனைவரும் அனைத்து குழந்தைகளும் பங்கேற்று முழு பயிரை பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம் அந்த குழந்தைகளுக்கு உற்ற துணையாக பக்க பலமாக பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் துணை நிற்க வேண்டும் என்று அன்போடு விரும்பி வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பங்கேற்பு சான்றிதழ் உண்டு அப்புறம் இந்த ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர் அது எப்படி கண்டுபிடிப்பு பண்ண முதல்ல எல்லா போட்டியிலையும் கலந்துக்கணும் அது ஃபர்ஸ்ட் கிரையாரிட்டி செகண்டு அதுல மேல்நிலை பெறுவது ஒரு போட்டிக்கு ஐந்து மதிப்பெண் அதாவது ஒரு பரிசு ஒரு இருக்கு அப்ப பத்து போட்டி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்தா அஞ்சு செகண்ட்னா நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு ஆயிடும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டி வாங்குற பொண்ணு ஐம்பதுக்கு ஐம்பது வாங்கலாம் அதான் அறிவு கலஞ்சியம் அந்த அறிவு கலஞ்சியத்துக்கு இருநூறு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பரிசு மதிப்புள்ள பொருள்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இது ஏ அதுதான் ஹையஸ்ட் இது அப்புறம் பங்கேற்பு சான்றிதழ் உண்டு பரிசோடு சேர்ந்த ஒரு சான்றிதழ் உண்டு இது தவிர அவர்கள் அறிவு கலைஞம் அவார்டு வாங்கினாங்கன்னா அதுல ஒரு சர்டிபிகேட் சர்டிபிகேட் அதுக்கு அடுத்த நிலை இரண்டு சான்றிதழ் பங்கேற்பு சான்றிதழ் இந்த எல்லா சான்றிதழ்களுமே நவம்பர் இருபது பாரதிய வித்யா பவனில் தான் வழங்கப்படும் அண்ணாஜம் பள்ளியில் அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறோம் உங்க பள்ளிக்கூட இன்னொன்னு எந்த பள்ளிக்கூட அதிகமான எண்ணிக்கை உள்ள மாணவர்களை கொண்டு வராங்களோ அந்த பள்ளியை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஒரு பத்து பள்ளிக்கூடங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கும் நினைவு பரிசு வழங்குகிறோம் பாரதிய வித்யா பவன்ல உங்களுக்கு தெரியும் வருஷா வருஷம் எத்தனையோ பள்ளிகள் வாங்கி கொண்டிருக்கின்றன தொடர்ந்து அந்த பள்ளிகளுக்கு அந்த அந்த பரிசுகளை அந்த நினைவு பரிசுகளை அந்த கல்லூரி முதல்வர் அல்லது தலைமை ஆசிரியர் அப்புறம் அந்த அந்த கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கே ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு பத்து பிள்ளைங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பிள்ளைங்க அங்க வந்துருவாங்க பரிசு பெற பிள்ளைங்களும் சான்றிதழ் பெற அந்த பிள்ளைங்களை அழைத்து மேடையில் வந்து சிறப்பு விருந்தினரிடம் பரிசுகளை பெறலாம் ஆக ஒரு இன்னொன்னு தெரியுமா ஒரு போட்டிக்கு பத்து ஐந்து பரிசு அப்ப பத்து போட்டிக்கு ஐம்பது பரிசு குரூப் ஏக்கு ஐம்பது பரிசு குரூப் பிக்கு ஐம்பது பரிசு குரூப் சிக்கு ஐம்பது பரிசு ஆக நூற்று ஐம்பது பரிசுகள் உள்ளன இந்த நூற்று ஐம்பது பரிசுகள் தவிர வருகின்ற பங்கேற்கின்ற அனைத்து மாண அன்பு மாணவ குழந்தைகளுக்கும் பங்கேற்பு சான்றிதழ் கொடுக்கிறோம் அது எண்ணிக்கை வரக்கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை மட்டுமல்ல போட்டியையும் பொறுத்தது சரி அடுத்தது இதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் மெரி அதாவது பரிசு பெறுகிற பிள்ளைங்களுக்கு மெரிட் சர்டிஃபிகேட் தகுதி சான்றிதழ் வரும் அதுக்கப்புறம் அறிவு கலஞ்சியம் விருது சான்றிதழ் அது ஒன்று வரும் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியில அனைவரும் பங்கேற்று பயன்பெற நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உங்கள் அனைவரையும் நவம்பர் பதிமூணாம் தேதி காலையில ஒன்பதரை மணி நிகழ்ச்சினா ஒன்பது மணிக்கு எல்லோரும் அங்கு கூடுவது நல்லது எப்பொழுதுமே நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் குறித்த நேரத்தில் தொடங்கி குறித்த நேரத்தில் நிறைவுறும் அதுதான் நல்லது அதுவே நன்னெறி நல் வழி என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த பணிவார்ந்த வணக்கத்தை கூறி அன்பில் திளைக்க அறிவில் சிறக்க ஆற்றலில் மேம்பட பண்பில் பரிமளிக்க பாரில் உயர்ந்தோங்க தினம் ஒரு திருக்குறளை படியுங்கள் அதோடு திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூரியையும் படியுங்கள் என்று விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்